ഇന്ത്യയിൽ നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പാക്കിയിട്ട് നവംബർ എട്ടിന് മൂന്ന് വർഷം തികയുമ്പോൾ നോട്ട് നിരോധനം ഒരു പാഴായ ദൗത്യം എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്താം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആയിരത്തിൻ്റെയും അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ച് നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ടുവന്നു കള്ളപ്പണം അഴിമതി തീവ്രവാദ ഫണ്ടിങ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം എന്ന പേരിലാണ് രാജ്യത്തെ വിനിമയത്തിലുള്ള എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം കറൻസിയും പിൻവലിക്കപ്പെട്ടത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപയുടെ കറൻസി നോട്ടുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബറിന് അസാധുവാക്കിയത് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വഴി കറൻസി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ അനുഭവം പരിശോധിച്ചാൽ കള്ളപ്പണവും കറൻസി ഉപയോഗവും കുറയുന്നതിന് പകരം വർദ്ധിക്കുകയാണുണ്ടായത് കള്ളപ്പണത്തിന്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പാക്കിയ ഈ നടപടി ഇവർക്ക് സാമ്പത്തിക ദുരിതവും സൃഷ്ടിച്ചു മാത്രമല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായി നടപ്പിലാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത ആഘാതമാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഔപചാരികവും അനൌപചാരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് പഠനം വിലയിരുത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്നാൽ നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയ നാലാം പാദത്തിൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് ആറ് ദശാംശം ഒരു ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു നോട്ട് നിരോധനത്തിന് മുൻപ് ഏഴ് ദശാംശം ആറ് ശതമാനമായിരുന്ന ജി ഡി പി നിരക്ക് അതിനുശേഷം ആറ് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞു കെട്ടിട നിർമ്മാണം സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളെയും നിരോധനം ഏറെ ബാധിച്ചു നോട്ട് നിരോധനത്തിന് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ സിറ്റിസൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലോക്കൽ സർക്കിൾസ് നടത്തിയ ഓൺലൈൻ സർവേയിൽ അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് തീരുമാനം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മേൽ നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനമുണ്ടാക്കി എന്നു തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചത് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേർ നോട്ട് നിരോധനം നിലവിലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് കാരണമായി എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടു സംഘടിത മേഖലയിലെ വരുമാന കുറവിന് കാരണമായത് നോട്ട് നിരോധനമാണ് എന്നാണ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ മൂന്ന് പേരും പ്രതികരിച്ചത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് കുറഞ്ഞു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി അതിൽ കുറവ് വന്നതായി സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അതുപോലെ നോട്ട് നിരോധനം മൂലം രാജ്യത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കറൻസിയുടെ എൺപത്തി ആറ് ശതമാനവും അസാധുവാക്കപ്പെട്ടു പഴയ കറൻസി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനും ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പുനർക്രമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നതിനാൽ ഏതാണ്ട് അൻപതിനായിരം എ ടി എമ്മുകൾ രണ്ടു മാസക്കാലം പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ടായി ഏതാണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ചില്ലറ വ്യാപാരവും സാധാരണ പണമിടപാടുകളും കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയിൽ നോട്ട് നിരോധനവും അത് സൃഷ്ടിച്ച അതിരൂക്ഷമായ കറൻസി ക്ഷാമവും വൻകിട ഇടപാടുകൾ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാക്കി ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പഴയ കറൻസി നോട്ടുകൾ കള്ളപ്പണമോ കള്ളനോട്ടോ ആണെന്നും അവ ബാങ്കുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നുമാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ അസാധുവാക്കപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് ദശാംശം നാല് ഒന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനവും ബാങ്കുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഈ നടപടി കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നു തന്നെയാണ് നോട്ട് നിരോധനം മൂലം കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളും കള്ളനോട്ട് വിതരണവും കുറയുന്നതിന് പകരം കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നോട്ട് നിരോധനവും അനുബന്ധ നടപടികൾ മൂലവും കള്ളപ്പണം വൻതോതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ഭൂമി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വർണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ കമ്പനികൾ കള്ളപ്പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വൻ തുക ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവർ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്ന് കള്ളപ്പണമായി ഒന്നും പിടിച്ചെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് നിരോധനം മൂലം ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വർദ്ധിക്കുമെന്ന ലക്ഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യമായതുമില്ല നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ കറൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണതയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എ ടി എമ്മുകൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവസ്ഥ തന്മൂലം കൂടുതൽ പണം പിൻവലിച്ച് കൈവശം വെക്കേണ്ട സ്ഥിതി ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കോടിയോളം പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റും എ ടി എമ്മുകൾ ഇല്ലാത്തതും